What's up mga lords? Gumagamit ba kayo ng ZLT S10G na modem? Mabagal ba at mahina ang internet mo? Pagkatapos mong panoorin ng video na to, bibilis na ang internet mo, ma-unlock mo pa yung modem mo. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano, let's go! Bago po natin simulan, dapat nakadownload na po yung dalawang applications na gagamitin natin mamaya. Ito yung Z Archiver at Notepad++. Ito yung unang gagawin po. Open po muna natin yung Google Chrome or kahit anong browser po na available dun sa mobile phone nyo. Then enter po yung IP address ng router. 192.168.254.254 Ito po yung typical na user interface ng router natin. So, sa ngayon po hindi pa po siya modified. O, login po tayo. Enter lang po yung default username and password. Then, login. So, dito po nakikita natin yung details ng router natin. So, with version uh, 2.03.3. So, which is, uh, pwede po siyang ma-modify. So, yung pinakauna pong gagawin natin dito is to click the quick settings. Quick settings. So, makikita nyo po dyan yung uh, pangalan ng router nyo. Yung susunod na step po, ito po yung pinaka-importante sa lahat. So, you need to click the next button two times. One. Two. And then, punta po kayo sa taas. And then, edit nyo po yung uh, URL sa taas. So, yung quick settings po nyan, ang quick settings po is papalitan natin ng back up underscore data then enter so nasa advanced settings po tayo ng DHCP so meron po tayo dyang uh, browse update at export gagawin natin sa ngayon is to export Export po. So, ibig sabihin, ita-download po natin yung pinaka-backup na settings ng router natin para the next time po, pwede natin i-revert yung settings niya or back to default. So, export po. And then, click download. Sa ngayon po, ay na-download na natin yung default settings o yung backup default settings ng router natin. So, pagkatapos pong ma-download na yung default settings o yung backup data ng router natin, open po natin yung Z Archiver. Hanapin po natin yung downloaded settings na makikita po sa download folder. Then, click nyo po yung S10 G Export underscore SYS underscore config.bin.jz Extract here So magkakaroon po siya ng file na s10g export underscore sys underscore config.bin So open po natin yung extracted file Extract here at after po niyan, magkakaroon po ng MMT folder. So, open po natin yung MMT folder. User data. TZ upgrade file path. At hanapin po natin at copy 
at tz underscore invisio Kakapi po natin siya sa loob po mismo ng MMT folder. Paste. Yun po, ang tz underscore NV show ay nasa loob na po ng MMT folder. So, after po nyan, open natin yung Notepad++. Open a file at hanapin po natin ang file sa loob ng MNT folder. Yung tz underscore invisio. So magkakaroon po tayo ng ganito. Then click yung three dots o yung options. Find and look for web underscore page. Find. So meron tayong dito ng tz underscore web underscore page underscore hide. Yung gagawin po natin. I-delete natin yung figures right after po ng equal sign. So, pag na-delete na po siya, cancel, and then find ulit. So, this time po, hahanapin na naman natin yung web underscore user find imuwi pa rin so kailangan natin i-delete yung lahat ng figures right after ng equal sign cancel then save save so ngayon na save na natin yung modified na version ng TZ and the show So, after po nyan, babalik tayo sa Z Archiver. At i-copy po natin ang TZ underscore Invisio. Copy sa loob mismo ng S10G export underscore SYS underscore config dot bin. NMT user data easy upgrade file path so uh, ang gagawin natin po is to overwrite o overwrite natin yung TZ and Visio, papalitan natin siya ng modified version paste successfully added to archive back so bali ang nangyari po ay gumawa tayo ng modified version ng config.bin mula po doon sa pinaka-default na backup data ng router natin na in-export natin kanina. So, pagkatapos po nyan, babalik ulit tayo sa Chrome at i-open ulit yung URL o yung user interface ng router natin. So, 192.168.254.254 bullet. Log in. Enter username and password. Log in. Ang ginawa natin kanina is export or download. So, ang gagawin natin ngayon is to import. I-import natin yung modified version ng .bin settings ng router. So, the same pa rin. Quick settings. Click next two times. Then, rename URL or edit URL. Replace quick underscore settings 
with backup underscore data enter so click browse files at hanapin natin ang ginawa natin kanina na modified version ng dot bin modified version ng settings ng router download at i-import natin na yon yung s10gexport.sys.config.bin so ito po yung modified na version na natin na ginawa natin kanina and then update So, after po ng pag-click ng update po, ma-update din po yung settings ng router natin after mag-reboot. So, yung modified settings po will take effect right after po mag-reboot ang router. So, nag-reboot na po yung router natin. So, nag-reboot po siya with uh, updated and modified settings na. Sisilipin po natin ngayon kung ano yung panganabag o ano yung mga features na nadagdag. So, login tayo ulit. Username and password. O, login. So, click natin ngayon yung device settings. Advance. So, right after po na mag-tech effect yung modified settings ng router natin, nagkakaroon o magkakaroon po tayo ng mga additional features sa loob po ng advanced settings. So, gamit po yung modified na settings ng router natin, meron na tayong full admin access. So, pwede na po nating baguhin yung mga settings sa loob ng router na hindi natin nagagawa using default settings ng modem. Sa ngayon po, pwede na tayong mag-band locking at MCC, MNC locking. So, kung gusto nyo pong ma-open na yung router nyo, click nyo po yung MCC, MNC locking. So, pag naka-enable po siya, ibig sabihin nakalock po yung router nyo o yung modem nyo. So, para po ma-open line siya, para magamit po siya sa ibang SIM card, for example, gusto niyo siyang gamitin sa smart, sa cellular, or talk and text, click nyo lang po yung disable, then apply. So, we need to click yes. So, mag-restart po ulit yung router natin. So, right after po na mag-restart yung router natin, so it means po na open line na po siya right after din pong ma-disable natin yung MCC locking niya. So, hintayin lang natin siya mag-restart. So, after po ng restart, it means po na open line na po yung router natin. So, click login ulit. Username and password. Login. Sa ngayon naman po, ituturo ko kung paano po mag-band locking. Yung band locking po is ginagamit po siya o ginagawa para makapili po ng the best band available sa area natin. So, click device settings. Advanced settings. Band locking or bands locking. As default po, nakacheck po lahat ng band sa router natin. So, para po makapili ng pinaka mabilis o yung the best band na available sa area natin, eh kailangan po natin makapili ng isa dito. So, ang gagawin po natin, iti-check natin isa-isa. Uncheck po muna natin lahat. Unahin natin itong band 3. 
check boundary and apply okay then itetest po natin yung speed ng bago nating band sa ngayon po iti-check natin yung speed ng band tree so iti-check natin siya using fast.com check natin kung bibilis band tree So, yung bantry po is 110 kbps. O, medyo mahina po yan. O, medyo mabagal. Sa ngayon po, iti-check natin o itatry natin yung band 28. Check band 28. Apply. Okay. So, kung nakikita nyo po, no service po yung band 28 natin. So, ibig sabihin po nyan, excluded po siya sa options natin. So, proceed tayo sa band 40. Band 40. Apply. Okay. So, ganun din po. So, service din po yung band 40. So, skip tayo sa band 40. Punta tayo sa band 41. Apply. Okay. Speed test tayo using band 41. So, sa ngayon, nakikita nyo po ba ang difference ng speed ng internet natin trying four different bands? So, sa loob po o sa apat na bands po na available, pumili tayo ng pinakamabilis o yung the best band na available sa area. So, sa experiment po natin na ginawa, natuklasan po natin na yung band 41 po yung pinakamabilis sa apat So, band 41 po yung gagamitin natin. So, stick tayo sa band 41. Pero take note lang po ah, yung band po o yung speed test o yung speed ng enter po ay nakadepende din po yan sa area nyo. Kung sa area po namin is maganda yung band 41, sa area nyo po maaaring mas maganda yung band 3, band 28, o band 40. Kaya mas maigi po na i-check po isa-isa kung alin po yung pinakamabilis sa apat. So, sa area namin, band 41 po yung the best. So, apply na po natin yan. Okay. So, yung dating 110 kbps ay naging 2 MB plus. Which is, mabilis na po talaga yan dito sa area namin. Sapat na po yung 2 MB dito sa amin. So, kung palagay nyong nakatulong po sa inyo ang video tutorial natin na to, lalong-lalong na sa mga kalugar po dito, maaari pong mag-subscribe kayo sa munting channel natin. At aasahan nyo pong mas marami pa tayong mga tutorial videos na pwedeng ma-upload at mabahagi para sa lahat. Kaya maraming salamat po sa panunood at maraming salamat po sa walang tigil na suporta. Shoutout po sa buong barangay Binundan, Batad, Iloilo So this is What's Up Body once again Maraming salamat ulit God bless